नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपन यपूर्वी जो एक भाग पहत हो तो इनकेस ऑफ द एन्वायरमेंट मैनेजमेंट ज्यादे अपन काल ताशादे कई प्रकार अपन कंजर्वेशन ऑफ एन्वायरमेंट और एन्वायरमेंटल कंजर्वेशन या प्रकार पार्ट अपन क्या पहत हो तो ज्यादे कि आप बगित कि आज या प्रकार एन्वायरमेंट का का बर क्या कंजर्व कर गरजेज ठरत है आ अशा प्रकार एन्वायरमेंट वरती का ही प्रकार आर्टिफिशियल आचबरबर ती ह्यूमन ऐक्टिविटी ज्यादा तो क्या कशा प्रकार अटैक करता है या एन्वायरमेंट जे प्रकार हानि होते है जे एक प्रकार झीज होते है तो ती उद्या चलू मानवी अशा प्रकार स्वास्थ्या मानवी अशा प्रकार एक्जिस्टन्स ती कसी ठरते तो ती मारक ठरना है अपन देर इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टू दैट ऑफ द इफेक्ट दैट बिकम्स टू बी अफेक्टेड टू दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज टू दैट ऑफ द अदर लिविंग थिंग बाय विच टू दैट ऑफ द दैट द फिजिकल केमिकल जी क्या या बायोलॉजिकल अशा प्रकार प्रॉपर्टी ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है यून नॉट ओनली टू दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो टू दैट ऑफ द अदर लिविंग बीइंग्स आर ऑल्सो बिकम गेटिंग टू बी अफेक्टेड अपने एवं संगावस वाटत कि प्रकार जे का एन्वायरमेंट जे है तो ये एन्वायरमेंट क्या टिकवण गरजे चाहिए संवर्धन करण गरजे मगिकाण मधे यमेंट में कशापस बगित कि एयर पॉल्यूशन आज क्या घड़न विशेष मजे क्या वेला वॉटर पॉल्यूशन अल कि सॉइल पॉल्यूशन अल कि रेडियो एक्टिव अशा प्रकार पॉल्यूशन अगवेगे प्रकार पॉल्यूशन होता अपने दसून ज्यादा रेडियो एक्टिव अशा प्रकार पॉल्यूशन से जवरपास आज अपन क्या इन टू द वर्ल्ड दैट द लार्ज बिशप्स बिशप्स बाय द अनफॉर्चुनेट टाइप ऑफ दैट ऑफ द एक्सिडेंट्स बिकम्स टू बी एक्सप्रेस लाइक टू दैट ऑफ द चेरनोबिल कि जी क्या वाइड स्केल अशा प्रकार घटना अल दुर्घटना अल कि जी क्या पेनिसेलवेनिया या देशा जे एक प्रकार थ्री माइल्स अशा प्रकार आयलैंड यठिका देखी एक प्रचंड लार्ज अशा प्रकार मिशन क्या घड़न आल चेरनोबिल जे कि रूस कि रशिया या ठिकाण मधे एक प्रकार एटॉमिक पॉवर प्रोजेक्ट होते मग अशा ठिकाण या प्रकार जे कहीं मिशप्स कि प्रकार अनफॉर्चुनेट ऐक्सिडेंट ज्यादा घड़न आए जैसे प्रचंड प्रमाण एक्सरे च रेडिएशन क्या दसून आल दूरगामी परिणाम आजूबाजू मध्य प्रेजेंट आने जे कहीं लोक है कि जे कहीं लिविंग थिंग्स है लिविंग थिंग्स भोगता है मग अशा प्रकार हा जो कहीं मानवीय हस्तक्षेप जो है यह एन्वायरमेंट या बाबी में तर तो नको है अपन बगित कि इनडिस्क्रिमिनेट अशा प्रकार यूज ऑफ नैचरल रिसोर्सेस दैट बिकम्स गेटिंग टू बी हार्म मग या सग्या प्रकार गोष्टी बाबती मधे अपन क्या पहतो अपने महाराष्ट्र मधे सुधा या प्रकार को कई प्रकार पावर प्रोजेक्ट क्या लॉन्च होना होते तिथिल स्थानिक लोकानी प्रकार गोषी का विरोध किया मग आज सद्या अपन क्या जी कहीं वेग प्रकार प्रॉब्लम्स अपन पहतो है तो ये नेमक कशा मु होता है तो मानवाचार जास्ती जास्त प्रमाण हव्यास है कि दैट द अर्थ प्रोवाइड्स महत्मा गांधी जी एक वाक्य है कि जे क्या अर्थ प्रोवाइड्स और कम्प्लीट्स और अर्थ बिकम्स सफिशियंट टू कम्प्लीट एवरी वन बेसिक नीड सार बट नॉट टू दैट ऑफ द ग्रीन मजे अपनी पृथ्वी क्या उपयुक्त है भरपूर है कशा सा प्रत्येका ज्यादा मूलभूत गरजा है अन्न वस्त्र निवारा ये तीन घटक देने अपनी पृथ्वी भरपूर प्रमाण में सक्षम है परंतु सगत महत्वाचे एखाद की हाव एखाद जे कहीं स्वतः जी प्रकार डॉमिन जी है तो ती दाखने पृथ्वी क्या सफिशियंट नहीं आठिका मधे आज अपने का We should have to be carrying out that of the need of environmental conservation. Generally, but general peoples do not become getting to be having the seriousness 
अबाउट टू दैट ऑफ द एनवायरमेंट आणि या प्रकारातील असणारे हे जे काही जनरल पीपल्स जे आहेत दॅट द जनरल पीपल्स कॅन बी इफ पार्टिसिपेट इन टू सच अ टाईप ऑफ दॅट द एनवायरमेंटल कन्झर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर वेअर देन दिस बिकम्स टू बी नथिंग बट वन टाईप ऑफ टू दॅट ऑफ द लार्ज एनवायरमेंटल प्रोटेक प्रोटेक्शन मुवमेंट वेळ दिल्या आपल्याला ही जी एक प्रकारातील असणारा हा जो एन्व्हायरमेंट जे आहे पर्यावरण जे आहे तर या पर्यावरणाला त्या ठिकाणामध्ये या प्रकारातील एक चळवळ त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला बनवायची आहे आणि ही जर चळवळ त्या ठिकाणामध्ये जर बनवायची असेल म्हणजे एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करण्याची तर त्याच्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचं प्रत्येक घटकाचं त्या ठिकाणामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन गरजेचं आहे आज आपण पाहतो पहाटेच्या वेळेला लोक स्वच्छ ताजी अशा प्रकारातील असणारी हवा घेण्यासाठी सकाळच्या वेळेला त्या ठिकाणामध्ये मॉर्निंग वॉक करतात ठीक आहे मीन्स दॅट म्हणजे नेमकं हे कशाच देतो ते आज शहरामध्ये लोक प्रचंड प्रमाणामध्ये पहाटेच्या वेळेला आपल्याला या प्रकारातील असणारी स्वच्छ हवा ताजी हवा घेण्यासाठी लोक त्या ठिकाणामध्ये फिरताना दिसून येतात किंवा प्राणायाम असेल किंवा योगासन असेल हे से नेमकं कशासाठी आहे तर जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये स्वतःचं स्वास्थ्य त्या ठिकाणामध्ये टिकवायचं मग समजा जर याच प्रकारातील असणार ऑल ऑफ सच टाईप ऑफ टू दॅट ऑफ दॅट द कॉम्पोनंट्स बिकम्स वी थिंग बी प्रोव्हायडेड टू दॅट ऑफ द ॲट द एज ऑफ द चाईल्डहूड जर आपण लहान मुलांना किंवा जे काही असणार आपल्या थोडंसं या प्रकारातील असणार दहावीपर्यंतच्या मुलांना किंवा या प्रकारातील असणार ट्वेल्थ स्टँडर्डपर्यंतच्या मुलांना जर हे या प्रकारातील असणाऱ्या गोष्टीच्या बाबतीमध्ये सिरियसनेस किंवा एक प्रकारातील असणारा अवेअरनेस जर आपण त्या ठिकाणामध्ये जर निर्माण जर केला तर ते एक प्रकारातील असणारी मोठी चळवळ बनवू शकेल किंवा त्यांच्याकडे एक प्रकारातील असणारा हा अवेअरनेस निर्माण होऊ शकेल दॅट देअर ऍक्टिव्हिटीज शुड नॉट बी कॅरीड आउट इन टू सच टाईप ऑफ अगेन्स्ट दॅट द एन्व्हायरमेंट वेळ दिला तर त्यांच्या पुढच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत तर त्या कशाच्या माध्यमातून येणार नाही तर या प्रकारातील असणाऱ्या एन्व्हायरमेंटच्या विरोधात ते येणार म्हणूनसाठी या प्रकारातील असणार हे एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन जे आहे तर एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला घडून आणायचं इव्हन दो आज आपण पाहतो हे जे काही एन्व्हायरमेंट जे आहे या प्रकारातील असणारं पर्यावरण जे आहे तर या पर्यावरणाची हानी त्या ठिकाणामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये होते आहे आज आपण पाहतो म्हणजे काही ठिकाणामध्ये पुणे मुंबई वगैरे सारख्या ठिकाणामध्ये जर आपण जर गेलो तर आपल्याला काय दिसून येतं तर भरपूर असे मोठे मोठे अशा प्रकारचे बर्डिंग्स वगैरे असतात की त्यांची जी काही असणारी इमारत वगैरे जे आहे किंवा त्यांची जी काही मोठे मोठे अशा पन्नास पन्नास मजलीच्या जे काही असणारे जे फ्लॅट संस्कृती ज्याला आपण म्हणतो तर अशा प्रकारातील असणारे फ्लॅट संस्कृती कुठं आहे तर निसर्गरम्य वातावरणामध्ये आहे निसर्गरम्य वातावरण कुठून आलं नाही अशामध्ये तर जे काही असणारं जे फॉरेस्ट वगैरे जे आहे त्या शहराच्या लगत असणारं जे काही फॉरेस्ट आहे तर त्या फॉरेस्टला त्या ठिकाणामध्ये त्यांनी काय केलेलं असतं तोडलेलं असतं आणि त्या ठिकाणामध्ये प्रचंड मोठ्या अशा प्रकारातील असणाऱ्या सिमेंटचं जंगल त्या ठिकाणामध्ये निर्माण केलेलं असतं ते फॉरेस्टचं निर्माण केलेलं असतं हे नेमकं काय आहे बरं एकदा जर का त्या प्रकारातील असणारं सिमेंटचं जंगल त्या ठिकाणामध्ये जर निर्माण जर झालं तर पुन्हानंतर त्या ठिकाणामध्ये प्लांट्स निर्माण होणार आहेत का नाही म्हणूनसाठी या सगळ्या घटकांसाठी या प्रकारातील असणाऱ्या अवेअरनेससाठी आपल्याला काय करायचं आहे तर आपल्याला या प्रकारातील असणार नीड ऑफ एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन तर आपल्याला त्याच्यासाठी एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन करून आणेल मग हे एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारातील असणारे जी काही बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी जी आहे बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ती जर मेंटेन जर करायची असेल तर फॉरेस्ट मस्ट बी आहे मस्ट बी दे आहे ना फॉरेस्ट त्या ठिकाणामध्ये असणं गरजेचेच आहे आता हे फॉरेस्ट त्या ठिकाणामध्ये गरजेचे असतील ठीक आहे परंतु त्या ठिकाणामधील असणारी जी काही वाईल्ड लाईफ जी आहे तरी वाईल्ड लाईफ देखील त्या ठिकाणामध्ये मेंटेन होणं गरजेचं आहे जर वाईल्ड लाईफ जर मेंटेन जर होत नसेल तर त्याच्यासाठी त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला त्या प्रकारातील असणाऱ्या वाईल्ड लाईफला जगण्यासाठी त्या ठिकाणामध्ये काय करावे लागतील तर सपोर्टिव्ह अशा प्रकारातील असणारे काही फॅक्टर्स त्या ठिकाणामध्ये डेव्हलप करावे लागतील इज इट ओके मग कालांतरानं या प्रकारातील असणारे ही वाईल्ड लाईफ जर जगली तर आपण देखील जगू म्हणजेच थोडक्यात काय आहे तर काही कालावधीपूर्वी आपल्या भारतामध्ये प्रचंड प्रमाणातील असणारे जे काही चिता नावाचा एक प्रकारातील असणारा प्राणी होता इंडियन चिता ठीक आहे तर या प्रकारातील असणाऱ्या इंडियन चिताचं एक वैशिष्ट्य होतं दे कॅन बी डोमेस्टिकेटेड तर त्यांना डोमेस्टिकेट करता येऊ शकत पण त्यांचं प्रमाण आज त्या ठिकाणामध्ये पूर्णपणे संपुष्टात आलेलं आहे म्हणजे इंडियन अशा प्रकारातील असणार जे एशियाटिक अशा प्रकारातील असणारी एक प्रकारची प्राईड होती तर तीच त्या ठिकाणामध्ये नामशी झाली 
याचा अर्थ काय रे मग आज आपण फक्त चित्रामध्ये ज्या प्रकारातील असणारे हे चित्र असतील किंवा त्याच्यानंतर जे टायगर्स असतील या प्रकारातील असणारे पार्ट आपण त्या ठिकाणामध्ये पाहतोय आपल्या भारताचं एक आपल्या भारतीय जंगलांचं एक प्रकारचं वैशिष्ट्य होतं दॅट टू ब्लॅक टायगर चालले मग हे ब्लॅक टायगर्स देखील त्या ठिकाणामध्ये पूर्णपणे संपुष्टात आले याचा अर्थ आज आपण असं म्हणू शकतो की या प्रकारातील असणाऱ्या एन्व्हायरमेंटला जर त्या ठिकाणामध्ये जर कन्झर्व जर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे तर वी शुड हॅव टू बी प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट वी शुड हॅव टू बी प्रोटेक्ट द वाईल्ड लाईफ वी शुड हॅव टू बी प्लांटिंग दॅट ऑफ द ट्रीज आर देअर दॅट इज दे शुड बी अवेलेबल और दे शुड बी सीन इन टू दॅट ऑफ द नियर बाय फ्युचर फार किंवा फ्युचर जनरेशनला ते त्या ठिकाणामध्ये अवेलेबल होते या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मग आपल्याला या ठिकाणामध्ये काय करायचं तर एन्व्हायरमेंटल अशा प्रकारातील असणारं कन्झर्वेशन करायचं मग नीट लक्ष घ्या तर या एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशनचे एकूण सहा मोटिव्ह आहे किंवा सहा एम आहेत कोणकोणत्या प्रकारातील असणारे एम टू मेक रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर फ्युचर जनरेशन ठीक आहे जे काही फ्युचर जनरेशन जे आहे तर या फ्युचर जनरेशनला नॅचरल रिसोर्सेस त्या ठिकाणामध्ये काय होते तर ते त्या ठिकाणामध्ये अवेलेबल होते फॉर एक्झाम्पल पेट्रोल असेल डिझेल असेल प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढत जाणारी संख्या या वाहनांची झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये कशाची गरज आहे तर या प्रकारातील असणारे पेट्रोल डिझेलची आज काही कालावधीनंतर त्या ठिकाणामध्ये या प्रकारातील असणारं पेट्रोल असेल डिझेल असेल तर यांचं प्रमाण त्या ठिकाणामध्ये कमी होणार आहे वी शुड हॅव टू बी टर्न ओव्हर टू दॅट ऑफ द अल्टरनेटिव्ह टेक ऑफ द रिसोर्सेस आर देअर आपल्याला कोणाकडे या प्रकारातील असणाऱ्या अल्टरनेटिव्ह रिसोर्सेसकडे त्या ठिकाणामध्ये वळावं लागणार आहे जेणेकरून की या प्रकारातील असणाऱ्या नॅचरल रिसोर्सेस वरती लोड पडणार नाही याची आपण त्या ठिकाणामध्ये खबरदारी घेणं गरजेचं आहे आणि पुढच्या पिढीला पेट्रोल नेमकं काय आहे डिझेल नेमकं काय आहे हे कमीत कमी पाहण्यासाठी तरी ते त्या ठिकाणामध्ये राहणं गरजेचं आहे इवन दो देर इज द प्रेन्स ऑफ टू मेंटेन द बॅलन्स ऑफ नेचर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय तर सगळ्यात महत्वाचा मोठं आहे सगळ्यात महत्वाचं टार्गेट आहे ते म्हणजे कोणत्या प्रकारचं तर या प्रकारातील असणाऱ्या नेचरचं बॅलन्स मेंटेन होणं गरजेचं आहे आज आपण पाहतो पावसामध्ये जी काही असणारी पावसामध्ये असणारा जो एक प्रकारचा डिफरन्स आहे तर तो डिफरन्स त्या ठिकाणामध्ये का म्हणून नेमका डेव्हलप होतोय बिकॉज ऑफ सच अ टाईप ऑफ दॅट पोल्युशन सारखे बिकॉज ऑफ सच अ डिफरंट टाईप ऑफ दॅट ऑफ दॅट ऑफ फॅक्टर सारखे लॅटर ऑन टू एन्शुअर द सर्वायवल ऑफ ह्युमन रेस ठीक आहे तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय मानवामधील जे प्रकारातील असणारं कॉम्पिटिशन जे आहे जगण्यासाठीचं कॉम्पिटिशन आहे तर ते देखील त्या ठिकाणामध्ये मेंटेन झालं पाहिजे जर समजा तेच जर मेंटेन झालं नाही तर या प्रकारातील असणारी ही जी काही मानवी संस्कृती जी आहे ती मानवी संस्कृती देखील त्या ठिकाणामध्ये राहणार नाही त्याच्याही नंतरचा फोर्थ अशा प्रकारातील असणारा मोठा आहे फोर्थ अशा प्रकारातील असणारं टार्गेट आहे ते म्हणजे टू प्रिझर्व्ह द बायोडायव्हर्सिटी मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं डायव्हर्सिटी जर आपल्याला त्या ठिकाणामध्ये म्हणजे जर एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करायचं असेल तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय तर डायव्हर्सिटी आपल्याला मेंटेन करणं गरजेचं त्याला प्रिझर्व्ह करणं गरजेचं त्याच्याही नंतर फिफ्थ अशा प्रकारातील असणार टू सॉल्व द नॅचरल अँड आर्टिफिशियल प्रॉब्लेम जे जे काही समजा नॅचरल अशा प्रकारातील असणारे प्रॉब्लेम्स असतील नॅचरल प्रॉब्लेम्स हे नॅचरली त्या ठिकाणामध्ये काही वेळेला सॉल्व्ह होत असतात हा ते फक्त मानवी अशा प्रकारातील असणाऱ्या वेल्थचा ह्युमन वेल्थचा ते त्या त्या ह्युमन वेल्थला ते डिस्ट्रॉय करू शकतात परंतु सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या प्रकारातील असणाऱ्या नॅचरल अशा प्रकारातील असणाऱ्या प्रॉब्लेम्सला आणि त्याचबरोबर ते आर्टिफिशियल प्रॉब्लेम्सला देखील काय करायचं आपल्याला वे शुड हॅव टू बी सॉल्व्ह इट आणि त्याच्याही नंतर टू हेल्प टू कीप द क्लायमेट कोल सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय आपल्या या पृथ्वीचं जे काही तापमान जे दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे तर ते वाढत जाणारं तापमान त्या ठिकाणामध्ये कमी करायचं आहे आणि त्याच्यातून त्या ठिकाणामध्ये जे प्रकारातील असणार पावसामधील असणारी किंवा या प्रकारातील असणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे स्टॉम्स येत आहेत जे सायक्लोन्स येत आहेत आत्ताच आपण त्या आत्ताच आपल्या महाराष्ट्रावरती जे काही असणार आलेलं जे प्रकारातील असणारं वादळाचं संकट जे होतं तर ते वादळाचं संकट देखील हे कशाचं लक्ष नसतं तर आपल्या पृथ्वीचं वाढत जाणारं तापमान म्हणजे प्रत्येक अशा प्रकारातील असणाऱ्या घटकांना त्या ठिकाणामध्ये आपल्याला काय करायचं रे तर कंट्रोल करायचं आणि या सगळ्यांसाठी गरजेचं काय आहे म्हणजे इथे या सगळ्यातून आपण त्या ठिकाणामध्ये काय घेऊन आणू शकतो तर एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन आपण त्या ठिकाणामध्ये घेऊन आणू शकतो इज दॅट ओके या सगळ्यांसाठी आपल्याला या एन्व्हायरमेंटलला एन्व्हायरमेंटला त्या ठिकाणामध्ये कन्झर्व्ह करणं गरजेचं ठरतं इज दॅट ओके तर आणखीनही काही प्रकारातील असणार पाठ आहे तो आपण उद्या जातो